हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नेट गाइड फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू अपग्रेड सिस्को वायरलेस कंट्रोलर सो फ्रेंड्स वॉच दिस वीडियो टेल द एंड आई विल लेट यू नो कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ कंट्रोलर अपग्रेडेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस इज माई वायरलेस कंट्रोलर सो माई करंट रनिंग वर्जन इज एट ओके 8.5171 पॉइंट फाइव वन सेवन वन मीन्स दिस इज माई करंट रनिंग वर्जन सो आई एम गोइंग टू अपग्रेड विथ दिस वन एट पॉइंट टेन वन फाइव वन ओके दिस इज ए लेटेस्ट बिफोर गोइंग टू अपग्रेड मेक श्योर दिस आई एस वर्जन विच यू आर गोइंग टू अपग्रेड शुड बी सपोर्ट योर ऑल एक्सेस पॉइंट अदरवाइज योर एक्सेस पॉइंट विल बी डाउन सो बिफोर गोइंग टू अपग्रेड सेव योर कॉन्फिग्रेशन क्लिक ऑन ओके नाउ आई रिकमेंड यू आई रिकमेंड यू बिफोर गोइंग टू अपग्रेड यू शुड हैव बैकअप योर करंट कॉन्फ़िगरेशन ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी देर इज समथिंग कन्फ्यूजन डाउनलोड फाइल डाउनलोड फाइल मीन्स यू डाउनलोड फाइल मीन डाउनलोड फाइल टू कंट्रोलर देर इज समथिंग कन्फ्यूजन इज यर सो अपलोड फाइल अपलोड फाइल मीन्स अपलोड फाइल फ्रॉम कंट्रोलर so upload file from controller to your pc download file means download file from your pc to controller okay just when you getting confused so just go read here to controller or from controller so i have take to backup from controller so i have to select here configuration backup okay now i have to take tftp backup or ftp or sftp so i will going i am going to take apps tftp backup so i have to give tftp server ip address here 901 path okay file name you have to give any file name okay just click on upload here now your configuration backup will upload to your system file backup transfer successfully now you can check your backup files okay so this is my backup file here now to upgrade you have to click on download file here download file to controller from your pc okay so ios file should be on your pc for ios file your file type will be code here okay now your transfer mode will be https you can take any one so i am selecting here http okay you can take sftp ftp tftp okay so choose your file name so this is my file name upload here click on upload now it will download file to controller click on download here now received complete extracting the component image version checked writing new rtos to flash disk writing ap image to bundle ap image bundle to flash disk now file transfer successful reboot the controller for update complete optionally pre download the image to before rebooting the reduce network time so friends there is option to pre download image to your access point to reduce the network downtime suppose uh, if you reboot from here then what will happen after reboot your access point will be reboot twice because first time it will reboot and download the ios of current ios then it will reboot again so it will take time to download ios so what we can do you can do pre download the image to access point okay so so let me show you how to download pre image to your access point to for to pre download image to your access point click on wireless and go to global configuration okay here you will see the option download primary or download backup okay so you have to click on download primary image it will download primary image from wlc to access point after click on download your so because there is no ap associated after complete pre download 
इमेज टू एक्सेस पॉइंट क्लिक ऑन इंटरचेंज इमेज आफ्टर इंटरचेंज इमेज यू कैन रिबूट योर एक्सेस पॉइंट हियर टू आवर्स सो लेट मी चेक कॉन्फ्यूबूट सो यू कैन सी नाउ माई न्यू आई ओ एस बिकम डिफॉल्ट एंड प्राइमरी इमेज एंड बैकअप इमेज इज एक्टिव राइट नाउ आफ्टर रिलोड इट विल बी डिफॉल्ट एंड बिकम एक्टिव सो गो टू रिबूट क्लिक ऑन सेव कॉन्फिग्रेशन एंड गो टू रिबूट हियर ओके यू कैन ऑल्सो शेड्यूल रिबूट ओके रिस्टार्ट रिबूट क्लिक ऑन रिबूट हियर नाउ आफ्टर रिबूट वायरलेस कंट्रोलर विल अब बी अपग्रेड सो लेट मी चेक यर माई कंसोल यर इज गेटिंग रिबूट हियर सी इज गेटिंग रिबूट सो यू कैन सी इज रिबोटिंग विथ न्यू आई ऑस so you can see it's rebooted successfully let's log in provide the password now you can check so boot now you can see my current ios is default and active so check so version so this info Okay, you can see my current version is eight point ten point one point seven. Okay, so go to GUI, log in here, log in again because it's rebooted again. Now, you can see my current software version is eight dot ten dot one five one, and backup is and check here config boot. now you can see is become active default and become active okay if you want to downgrade with backup image you have to boot with backup okay and apply after reboot your active image will be default will be become active okay so friends in this video you have seen that how to upgrade cisco wireless controller in minimum downtime So thanks for watching this video have a nice day